ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരനെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടുകാരന്മാരായിട്ട് കൂടി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി എന്ത് രസമായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്മാര് ആരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാര് എനിക്കറിയാം കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്മാര് ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടുകാരന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ചിലവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഭയങ്കര പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊന്നും അവരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നം പഠിപ്പിച്ചിട്ടായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് മതി എന്നാണ് ചിലവർ എന്നോട് പറയണേ ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരണത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടായിട്ടുള്ള കൂട്ടൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്നാണ് പറയണേ ഒന്ന് കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കണം എന്നാണ് പറയാൻ നിങ്ങൾ ചിലവർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾ ചിലവരുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആകർഷിക്കും അല്ലേ അത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ അവരിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവ പ്രത്യേകതയുള്ള കൂട്ടുകാരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടുക അല്ലേ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും അവർ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിയം വേണം വേണ്ടേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടും അപ്പോൾ അവരിൽ ചില ചില സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും എന്തൊക്കെയാ പ്രത്യേകതകൾ ആ പ്രത്യേകതകൾ അനുകരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ സ്വഭാവം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കുറേ പറയാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു നോളജ് ഒരു ആകർഷണം ഒരു പ്രത്യേകതയോട് ഒരു ഇഷ്ടം വേണം ആ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴേ എണീക്കണേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എപ്പോഴേ എണീക്കണ്ടേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയാലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കെങ്കിലും എണീക്കണം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ലക്ഷണം അങ്ങനെയാ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കുറേ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും കളഞ്ഞ കൊറോണയുടെ പേരിൽ അതൊക്കെ കളഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നേരം വെളുത്തെ എണീക്കുക ചിട്ടയായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയുക അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ചരിക്കുന്നവൻ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഭക്തിയാണ് അറിവിൻ്റെ ആരംഭം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സവിശേഷതകൾ ആ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു നേരം വെളുത്ത് അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം ബാത്റൂമിലെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ആദ്യം തന്നെ എണീക്കുന്നതിന് എണീറ്റ് ഉണർന്ന ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നേരം ആ കിടന്നിട്ട് കിടന്നോട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എണീക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എണീറ്റ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ പോലെ അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം നേരം വെളുത്ത് എനിക്ക് കിടക്കിയെന്ന് എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം എണീക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും ചിലരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ചിലരാന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി കുറേ നേരം വൈകിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേ പേർക്ക് കുറേ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഗുണം എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്താണെന്ന് നിങ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഒന്നും മാറ്റാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ കുറേയൊക്കെ ആ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നല്ല സമയമാണ് എന്ത് സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം ഇപ്പോൾ നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ സ്വഭാവ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു വന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നാച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡെഫിനേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ബൈ അതേഴ്സ് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കാര്യം നടത്തുന്ന ഒരു കലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് എന്ന് ഇതൊരു കലയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പിന്നെ വേറെയും ചില സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്താണൊരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സയൻസ് സയൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണത് ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അതിൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനെ മാ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ഇൻഎക്സാക്റ്റ് സയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും കുറേ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ വെച്ച് ചിലർ പറയും എന്നതാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവമാണുള്ളത് ചിലർ പറയുന്നത് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു സയൻസിൻ്റെ സ്വഭാവമാണുള്ളത് ചിലർ പറയുന്നത് അതൊരു പ്രൊഫഷൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഈ വിധ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഈ വിധ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ സ്വഭാവ സവിശേഷത എന്ന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ആർട്ടായിട്ടും സയൻസായിട്ടും പ്രൊഫഷനായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് എൻ ആർട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ടീച്ചർ സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവണില്ല അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുമോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് വലുതായി നോക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് വിരലുണ്ടല്ലോ സെൻട്രലത്തെ മൂന്ന് വിരൽ അറ്റത്തെ രണ്ട് തള്ള വിരലും വേണ്ട ചെറു വിരലും വേണ്ട ആ മൂന്ന് വിരലുണ്ടോ ഒന്നിങ്ങനെ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ മതി ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ലെറ്റ് എസ് കമ്പയർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് ആർട്ട് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് പേഴ്സണൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മാനേജ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ടു അച്ചീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഈ ആർട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്ന് മറ്റേ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുക ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നല്ല സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ആർട്ട് മേ ബി മ്യൂസിക് പെയിൻറ്
management as an art a manager applies this knowledge to a given situation in its own unique manner manager namale theoretical knowledge personalize edittu adu evidekkiyano avashyamulla avadekka apply cheyunu management nu parannathu or organization ile vyaktigalne okke swadhinichu avare kondu karyangal nadathikkiyana cheynathu appo endana avarodu parayandathu endana avare kondu cheyikkendathu nalladhu oro managerum vyathyasam aayirikkum യുണീക്ക് മാനറിലാണ് ഒരു മാനേജർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് മാനേജർ ഈ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ച് അത് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അർത്ഥം നമ്പർ ത്രീ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എ മാനേജർ അച്ചീവ്സ് പെർഫെക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ലോങ് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഹി ക്രിയേറ്റ്സ് ഹിസ് ഓൺ തിയറീസ് ദിസ് ഗീവ് റൈസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ പഠിച്ച് മാനേജർ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ പഠിച്ച് നോളജൊക്കെ അക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു അനുഭവ സമ്പത്ത് കിട്ടും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അയാളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ മാനേജർമാരും ഒരേ തിയറി തന്നെ പഠിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് തിയറി പക്ഷേ അവർ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നല്ല മാനേജർമാരും ചീത്ത മാനേജർമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് എ സയൻസ് സയൻസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ജനറൽ ട്രൂത്ത്സ് ഓർ ജനറൽ ലോസ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ഫ്രീസസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രീസ് ദ എർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ സൺ എക്സെട്ര അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജനറൽ ട്രൂത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിയർ ഈസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സയൻസ് സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് വേരിയസ് തിയറീസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വൊക്കാബുലറി ഓഫ് ടേംസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ബണ്ടിൽ ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് ഒരു ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സയൻസിനും ഒരു ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും പഠിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമ്പർ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ സയൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ബട്ട് ദ ആക്യുറസി ഈസ് നോട്ട് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ എക്സാക്റ്റ് സയൻസ് സയൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരേ പോലെ ഇങ്ങനെ റോബോട്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ആ നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അതാണ് ബട്ട് ദ ആക്യുറസി ഈസ് നോട്ട് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ദറ്റ് ഇറ്റ് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ എക്സാക്ട് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതുകൊണ്ട് സയൻസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് ഡിഗ്രി തിളപ്പിച്ചാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ വെലിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ എക്സാക്ട് സയൻസ് ദസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോഡിഫൈഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഓൺലി ഗൈഡ് ലൈൻസ് സയൻസിലെ എല്ലാ തത്വങ്ങൾക്കും യൂണിവേഴ്
അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടും ആണ് സയൻസും ആണ് പ്രൊഫഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ആ പോയിൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്പർ ടു ഒരു പ്രൊഫഷന് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ആണുള്ളത് ടു ബിക്കം എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സി എ ഈസ് കമ്പൽസറി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൻജി എൻജിനീയർക്ക് എന്ത് വേണം ബി ടെക്ക് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എന്ത് വേണം എം ബി ബി എസ് വേണം പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഡിഗ്രിയുടെ കമ്പൽസറി പറയുന്നില്ല എനി വൺ ക്യാൻ ബിക്കം എ മാനേജർ ബട്ട് പ്രൊഫഷണൽ നോളേജ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു എ ടു ബി എ ഡിസൈർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയാൽ നല്ലത് കുറേ ജ്ഞാനങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറിവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അറിവ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം നല്ലതാണ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരാളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മാനേജർ ആവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ നിയമമൊന്നുമില്ല സയൻസിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ലോയേഴ്സ് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡോക്ടേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെയൊക്കെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും അവർ അതേപോലെ തന്നെ ദെർ ഈസ് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ എക്സാമ്പിൾ എ ഐ എം എ ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ബട്ട് നോ കമ്പൽഷൻ ഫോർ മാനേജേഴ്സ് ടു ബിക്കം എ മെമ്പർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം അത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ബാധകമല്ല പ്രൊഫഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇത് അത്ര കമ്പൽസറി അല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എ ഐ എം എ ഹാസ് ലേ ഡൗൺ എ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദയർ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ പ്രൊഫഷനും ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എന്താ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് അധികം രോഗികളെ നോക്കില്ല ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിജ്ഞയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എ എം എ ഐ എം എ കുറച്ച് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കമ്പൽസറി അല്ല അത് എല്ലാവരും മനസ്സരിക്കണം എന്ന് അത്ര നിർബന്ധമൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ പ്രൊഫഷനില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊഫഷന് അത്ര കമ്പൽസറി അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ സർവീസ് മോട്ടീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസസ് അപ്പോൾ മാനേ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് മോട്ടീവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ സർവീസാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല പക്ഷേ അത് അവർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നോക്കിയേ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലീവ് എടുക്കാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആ പ്രൊഫഷൻ ഒരു സർവീസ് മോട്ടീവാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അങ്ങനെയല്ല എങ്കിലും സർവീസ് മോട്ടീവ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് സൊസൈറ്റീനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് റീസണബിൾ പ്രൈസിന് കൊടുക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ പോലീസുകാരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ഒക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് മൗനമായിട്ട് അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ആ സർവീസ് ഒന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് നന്മ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളത് എനിക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് ആ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അല്ലാതെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം
അസൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും എങ്ങനെയാണ് പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് അഭിപ്രായം അതാണ് വേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല വേണ്ടത് അയച്ചു തരേണ്ടത് അതെനിക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ചും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹി